হ্যালো এভরি ওয়ান সবাইকে ঠিক পদের জব বিডির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আশা করি সবাই ভালো আছেন বুয়েট এম এস সি এডমিশন টেস্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড নাইনটিন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু কোয়েশ্চেন নাম্বার বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই সার্কিট দ্য ফলোইং সার্কিটে হচ্ছে কি দুইটি লোড থাকবে এল এবং এল দুইটি লোড এই লোড ওয়ানটা হচ্ছে কি এইট কিলো ওয়াটের একটা লোড এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর জিরো এবং লোড টুটা হচ্ছে টোয়েন্টি কেভির পাওয়ার ফ্যাক্টর জিরো এখন সোর্স ফ্রিকুয়েন্সি আছে সিক্সটি সেই ক্ষেত্রে এখানে আই ওয়ান এবং আই টুর ভ্যালু বের করতে হবে ভিএসএ ভ্যালু যেহেতু দেওয়া আছে ভিএসএ ভ্যালু বের করতে হবে যেহেতু ইন্ডিকেট করা আছে এর পাওয়ার ফ্যাক্টর ওয়ান করতে হবে যদি এই লোড দুইটির প্যারালে কত মানে ক্যাপাসিটর ইউজ করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর এই লোড দুইটির পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিট হবে সেটি বলা হয়েছে এর খুবই সিম্পল এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা তো আপনারা পারবেন কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কত মানে ক্যাপাসিটর ইউজ করলে এই হোল সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিট হবে এটা আমরা একটু পরে দেখব তার আগে এই কোয়েশ্চেনে যা আছে এগুলো আমরা দেখে আসি এখন এখান থেকে আমরা আই ওয়ান বের করতে পারবো আই ওয়ানটা কি হচ্ছে যে পাওয়ার দিয়ে আছে পাওয়ারকে যদি ভোল্টেজ এবং কস ফাই দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি এবং অ্যাঙ্গেল দিচ্ছি আমরা কি কস ইনবার জিরো যেহেতু পাওয়ার ফ্যাক্টর কি আছে লিডিং আছে তাহলে এইভাবে ক্যালকুলেশন করলে এর কারেন্টটা হচ্ছে কত ফর্টি অ্যাঙ্গেল অফ থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন সেমভাবে আই টু হবে কি যেহেতু এটা কেভিএতে দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ করবো না অ্যাঙ্গেল অফ কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যাগিং তাহলে মাইনাস কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এখন আই ওয়ান বের হয়েছে আই টু বের হয়েছে আমরা কি করতে পারি জেট ওয়ান বের করতে পারি এর যে ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্সটা বের করতে পারি ইম্পিডেন্সটা কত হবে ভোল্টেজ বা কারেন্ট ভোল্টেজ কত আছে দুশো পঞ্চাশ তাকে যদি আমরা আই ওয়ান দ্বারা ভাগ করে নেই এখানকার আমরা জেট পাবো ফাইভ মাইনাস জে অফ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেমভাবে জেট টু পাবো ওকে এখন টোটাল কারেন্ট আমরা বের করতে পারবো টোটাল কারেন্ট আই আই ওয়ান প্লাস আই টু যোগ করলে এই দুটো যোগ করলে টোটাল কারেন্ট বের হবে এখন ভিএসটা কি হচ্ছে এই ভোল্টেজ এই ভোল্টেজ সাথে যদি আই এবং এখানকার ইম্পিডেন্স যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমরা কি পাবো এখানকার ভোল্টেজটা পেয়ে যাব এটা হচ্ছে ভিএস এখন আমরা দেখে আসি এই লোড দুইটির প্যারালে কত মানে ক্যাপাসিটি রিউজ করলে এই লোড দুইটির পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিট হবে এটা আমরা দেখে আসি আগের সার্কিট থেকে আমরা পাচ্ছি কি এইটে এখন এখান থেকে যদি এই দুটাকে যদি আমরা প্যারাল কম করি তাহলে প্যারাল করলে হবে কি এটা আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ জি অফ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এখন কত মানের ক্যাপাসিটি ইউজ করলে পারফেক্টর ইউনিটও হবে আমরা একটা ক্যাপাসিটি দিয়ে রাখতেছি এবং এটা হচ্ছে এক্সি নট সি এক্সি এখন ফর পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি ফর প্যারাল সার্কিটের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে একটি রেজোনাল সার্কিট রেজোনাল সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি এক্সেল বাই আর এল স্কোয়ার প্লাস এক্সএল স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান বাই এক্সি এই দুটোর ক্ষেত্রে এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি কি এক্সি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে আমরা সি বের করতে পারি কি ওয়ান বাই টোয়েস বাই এফ এক্সি এটি হচ্ছে ক্যাপাসিটরের ভ্যালু এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ক্যাপাসিটর উইথ লোড টু ইন প্যারাল ফর দ্যাট হোল সার্কিট পারফেক্ট উইথ বি ইউনিটি যে সম্পূর্ণ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা যদি আমরা ইউনিটি করতে চাই ওয়ান করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটির মানটি কত হবে তাহলে আমরা আগের অংশ থেকে বের করতে পেরেছি যে এখানে এই যে চারশো চব্বিশ পয়েন্ট ফোর মাইক্রোফেরাটে একটা ক্যাপাসিটার যদি ইউজ করি তাহলে এই জায়গার পাওয়ার ফ্যাক্টর কি হবে ইউনিটি হবে ওকে তাহলে এই জায়গার পাওয়ার ফ্যাক্টর আমাদের ইউনিটি হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে কোনো ইন্ডাকটিভ এবং ক্যাপাসিটিভ কোনো অংশ নেই এখানে এখন এর সাথে আরও একটি ক্যাপাসিটি আমরা ইউজ করে দিচ্ছি এখন কত মানে ক্যাপাসিটি ইউজ করলে সম্পূর্ণ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর কি হবে ইউনিট হবে তাহলে এখানে এই দুটো যদি প্যারাল করি প্যারাল করে কি আনতে হবে ক্যাপাসিটরের ভ্যালু আনতে হবে তার ভ্যালুটা মান কত হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভের যেন সমান হয় অর্থাৎ এখানে এমনভাবে আমরা ডিজাইন করব ক্যালকুলেশন করব সেই ক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু থাকবে এবং এক্সির ভ্যালু থাকবে এবং এক্সির মানটা এই মানে সমান হবে তাহলে আমরা মনে করি যে এখানে এক্সি টু এটাকে যদি আমরা এক্সি ওয়ান যদি চিন্তা করি এটাকে এক্সি ওয়ান আর এই ক্যাপাসিটারটা যদি ওয়ান ক্যাপাসিটার হয় নাম্বার ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমরাকে যদি আমরা বলতে পারি যে এক্সি টু এইটা এখন এর সাথে এটা প্যারাল করলে কি হবে এটা ওয়ান এক নম্বর প্রান্ত এটা দুই নম্বর প্রান্ত যদি আমরা চিন্তা করি বাট জেট ওয়ান টুর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এই দুটো প্যারাল এই দুটো গুণফল এবং এই দুটো যোগফল এবং 
এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মাইনাস জে অফ এক্স টু এটাকে যদি উভয় সাইডে আমরা গুণ করে দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি কি এটা হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আর এই দুটো গুণ করে দিচ্ছি সেমভাবে ক্যালকুলেশন এই দুটো ক্যালকুলেশন করলে আসতেছে এইটা ওকে এখন এখান থেকে নিচের অংশটুকু কিন্তু সেম নিচের অংশটুকু জের সাথে ভাগ করে দিচ্ছে আবার যেটা জে নাই তার সাথে ভাগ করে দিচ্ছি ওকে এখন জের সাথে ভাগ করে দিলে এই অংশটুকু আসে এটাকে যদি আমরা এইভাবে কল্পনা করি যে আর মাইনাস জে অফ এক্স জে অফ এক্স বা এক্স সি বলতে পারি আমরা যেহেতু এটা সি ক্যাপাসিটি অংশ সি বলতে পারি এখন এই যে এক্স সির অংশ এইটুকু অংশটা যদি এই অংশের সমান হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই সম্পূর্ণ সার্কিট পার্ট কি হবে ইউনিটি হয়ে যাবে সেই বিষয়টি এখানে করা হচ্ছে আর জে অফ এক্স অর্থাৎ এক্স সি এখন এই অংশ আর এই অংশ কিভাবে সেম হবে যদি পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি কোথায় যায় ক্যান্সেল করে দিব তাই তো শুধুমাত্র আর এর ভ্যালুগুলো থাকবে তাহলে এটা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক্স বা এটাকে এক্স সি আমরা বলতে পারি এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের একটা দীঘাত সমীকরণ আসবে এটাকে সলভ করলে দুইটা মান আসবে একটা উনিশ একটা হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এখন উনিশ দ্বারা যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে সি ভ্যালুটা আসবে কত একশো উনচল্লিশ পয়েন্ট সিক্স মাইক্রোফায়ার আর যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান দ্বারা কল্পনা করি সেই ক্ষেত্রে টুর মান হবে সি টুর মান সি টু প্রাইম এর মান অর্থাৎ সি টু দুইটা এখানে আসতেছে ফাইভ পয়েন্ট টু এখন এখন চিন্তা করেন আগে একটা ক্যাপাসিটি আমরা ইউজ করছি ক্যাপাসিটি ইউজ করে এই ক্যাপাসিটি ইউজ করে এইটুকুর অংশের মান আমরা কি করে দিছি জিরো করে দিছি ইন্ডাকটিভ এবং ক্যাপাসিটি ভ্যালু জিরো করে দিছি অর্থাৎ ইউনিটি করে দিছি এখন আরও একটি ক্যাপাসিটি আমরা ইউজ করবো প্যারালাল তার সাথে এটার সাথে আবার প্যারালাল ইউজ করব তাই তো তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ সাইকেলের পাওয়ার ফ্যাক্টার ইউনিটি হবে তাহলে এই দুই ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটর এবং এই ক্যাপাসিটর যেহেতু প্যারালে আছে সেই ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটর দুটির মান কি হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে তাহলে সির ফাইনাল সির ভ্যালু আসতেছে আমাদের এই যে পাঁচশো চৌষট্টি মাইক্রোফ্রাড অথবা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু মিলি ফ্রাড ওকে এটি হচ্ছে সেকেন্ড অংশ যদি আমাদের সম্পূর্ণ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিত করতে চাই কোয়েশনটা অবশ্য এইভাবে আসে নাই কোয়েশনটা শুধুমাত্র আমাদের এই দুইটি লোডের প্যারালে কত মানের ক্যাপাসিটি ইউজ করলে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিট হবে যদি কোনো ক্ষেত্রে এরকম কঠিন কোয়েশন আসে আশা করি আপনারা পারবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সঙ্গে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ